நீட் தேர்வால் பாதிக்கப்பட்ட அரியலூர் மாணவி அனிதா உயிரிழந்து இரண்டு ஆண்டுகள் கடந்துவிட்ட நிலையில் தேர்தல் நேரத்தில் அவரது பெயர் மீண்டும் எதிரொலித்து வருகிறது ஆனால் நீட் தேர்வை ரத்து செய்யுமாறு அதிமுக வலியுறுத்தவில்லை என்று மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் இது பற்றி ஒரு செய்தி பார்ப்போம் நான் டென்த் டுவெல்த்தில் நிறைய மார்க் எடுத்தேன் எங்கள் அப்பா திருச்சியில் மூட்டை தூக்கி தான் எங்களை படிக்க வச்சார் ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஃபேமிலி தான் எனக்கு எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும்னு கனவு ஆனால் இந்த நீட் எக்ஸாம்னு ஒன்று வந்ததுனால என்னால் படிக்க முடியல அதில் படித்து செலக்ட் ஆக முடியல நீட் தேர்வால் பாதிக்கப்பட்ட அரியலூர் மாவட்டம் குழுமுறை சேர்ந்த மாணவி அனிதாவை யாரும் மறந்திருக்க மாட்டார்கள் கிராமப்புற மாணவர்களின் மருத்துவ கனவை சிதைத்த நீட் தேர்வுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்று போராடி தோல்வி அடைந்ததால் மாண்டு போனவர்தான் இந்த அனிதா பிளஸ் டூ தேர்வில் ஆயிரத்து இருநூறுக்கு ஆயிரத்து நூற்று எழுபத்து ஆறு மதிப்பெண் பெற்றும் நீட் தேர்வில் தோல்வியுற்ற அனிதா மருத்துவ கனவு சிதைந்து போனதால் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் இரண்டு ஆண்டுகள் கடந்துவிட்ட நிலையில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நேரத்தில் அவரது பெயர் மீண்டும் எதிரொலித்து வருகிறது இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு முதல் மருத்துவ படிப்பில் சேர நீட் தேர்வு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் மக்களவைத் தேர்தலை ஒட்டி காங்கிரஸ் வெளியிட்டுள்ள தேர்தல் அறிக்கையில் நீட் தேர்வை விருப்பமுள்ள மாநிலங்கள் மட்டுமே நடத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நேற்று சேலத்தில் நடைபெற்ற பிரச்சார கூட்டத்தில் பேசிய காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி நீட் தேர்வால் இன்னொரு அனிதாவை சாக்கவிட மாட்டோம் என்று குறிப்பிட்டு பேசினார் மேலும் நீட் தேர்வு தேவையா என்பதை மக்களை முடிவு செய்து கொள்ளலாம் என்றார் When our discussion for the manifesto was going on, people in Tamil Nadu mentioned to us the name of a young Tamil girl called Anita. They mentioned to us that this brilliant young Tamil girl was forced to commit suicide because of the NEET exam. There is a small line in our manifesto. It says that it will be up to the states to decide whether they want to accept NEET or not. We don't want any more Anitas in Tamil Nadu. You are wise people, you decide. If you want NEET or you don't want NEET. சில நாட்களுக்கு முன் கரூரில் பேசிய மு க ஸ்டாலின் அரியலூர் மாணவி அனிதாவின் மரணத்தை சுட்டிக்காட்டி பரப்புரை செய்தார் அப்போது பேசிய அவர் திமுக ஆட்சி காலத்தில் நீட் தமிழகத்திற்குள் நுழைய விடவில்லை என்றும் அதிமுக அரசால் தான் தமிழகத்திற்கு நீட் வந்தது என்றும் குற்றம் சாட்டினார் அரியலூர்ல பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அரியலூர் மாவட்டத்தில் அனிதா என்கிற ஒரு மாணவி அந்த நீட் தேர்வின் காரணமாக தற்கொலை செய்து கொண்டு மாண்டு போனார ஆக இப்படி ஏழை எளிய குடும்பத்திலே பிறந்திருக்கக்கூடிய நடுத்தர குடும்பத்திலே பிறந்திருக்கக்கூடிய தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்திலே பிறந்திருக்கக்கூடிய அந்த மாணவ செல்வங்கள் மருத்துவர்களாக டாக்டர்களாக வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு இதேபோல அதிமுக வெளியிட்டுள்ள தேர்தல் அறிக்கையிலும் நீட் தேர்விலிருந்து தமிழக மாணவர்களுக்கு விலக்கு அளிக்க வலியுறுத்தப்படும் என்று உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் நீட் தேர்வு குறித்து புதிய விளக்கத்தை மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேற்று அளித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நீட் தேர்வு தேவையில்லை என்று தமிழக அரசிடமிருந்து தங்களுக்கு கடிதம் வரவில்லை என்றும் நீட் தேர்வை தமிழில் எழுத மட்டுமே அனுமதி கோரப்பட்டது என்றும் கூறினார் நீட் விவகாரத்தில் தமிழக அரசை சமாதானம் செய்து வைக்க முயற்சி செய்வோம் என்றும் அவர் கூறினார் was that need should be in regional language so tamil people get a full chance which we have accepted and we are implementing what rahul gandhi wants to do please try to understand and convey to the people of tamil nadu he wants once again to introduce the old system by which managements of medical colleges were taking large amounts of corruption money capitation fees and giving only the rich people மெடிக்கல் சீட்ஸ் நீட் தேர்வால் பல மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தேர்தல் நேரத்தில் இந்த விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது